后一位徒弟突破圣阶，唯吾独尊系统已激活。我这是被复活了，我整整死了三百年，现在居然活过来了！操，狗系统，你也太会玩了！我本是一个穿越者，在经历多番劫难后，我终于激活了初始系统，找到了自己的成帝之路——收女徒。师傅，系统提示我，当我收下一百零八位徒弟，令每位徒弟领悟出一条完整大道时。我就能顺借东风，逆天改命。可惜，直到我寿元耗尽，也没有等到逆天改命的那天。只因这收的徒弟实在是太多了。令所有徒弟突破到圣人境，待到已成，宿主资质将在三分钟后被逆天改命。没想到，我在三百年后，终于等到了这一天。哎，我这是在棺材板里。对了。系统，能告诉我是哪个徒弟今天才突破到圣人境的吗？无法告知。这系统还对徒弟保有隐私权？那你告诉我，倒数第二个突破到圣人境的徒弟是在什么时候？二百三十年前，逆天改命开始。孽徒，等为师逆天改命后，马上出去找你，让你感受感受三百年迟到的疼爱。李老牛逼呀、啊，不愧是半生后期。走走走，我们快进去看看。我操，是乾坤墓，这么大一块乾坤墓。这可是制作圣等储蓄灵宝和极品法器的最佳材料，这这，这也太奢侈了吧！这里的所有灵气，都涌入这副棺材里，那这里面会不会宝物啊？让我来打开它，与我开！生命力啊！死肯定是死了。这至尊魔帝，听说是大寿将至，终寝而亡。肯定是有人将至宝放进了他嘴里，才能保持肉身如此灵性。只要抠出来就行了。我我去，诈诈尸了！盗墓贼吗？胆子可还真不小。你。你是谁？你为什么会在这里？这座陵墓就是为我而建。你说我是谁？你是至尊魔帝？不可能，魔帝早在三百年前就死了。而且，魔帝怎么可能是一个翩翩少年的模样？他肯定不是。你们感觉一下他的修为，只不过是一个凝神境的小鬼罢了。嗨，还真是。而且刚突破凝神境没多久的样子，哼，装神弄鬼！说，你为什么会在这儿？至宝在哪里？哼，不说是吧？那就别怪你爷爷，我不客气了。切，不自量力！再见了，小鬼。嗯，这，这怎么可能？不过，明明就用尽了全力。他怎么会想收回去？我呢？一个神庭境的垃圾，竟然这么急着送死，是嫌命太长，活得不耐烦了？啊！还还愣着干什么？一起上啊！把他给我放下来！谁允许你们在我面前大吼大叫的？啊！啊！他，他竟然轻轻松松随手一击，就秒杀了神庭境后期强者
。都这个时候了，你还有精力分神？看来，你也是不想活了。我记得这人是神庭境后期强者吧？他竟然随手一击就秒杀了，他的实力究竟有多强？接下来，到你们了。李老，接下来该怎么办？还愣着干什么？快跑啊！想比命，宝物算个屁呀、啊！还是先狗命要紧。看样子他并不打算追过来。去。啊！阵法？为什么这里会出现阵法？明天来时什么都没有。难道是他？那他的实力究竟有多强？半圣、圣人，或者更高的存在？难道他真的是至尊魔帝？哼，想跑？大人饶命！我只是受雇于他们，并非有意冒犯您和子弟。对对对，我只是打工的，全是那个男人的主意。离。啊太可怕了，这一定不是人，是鬼，是鬼！大大人，饶命！我再也不敢了，所有的东西我都拿出来，求求大人不要杀我！告诉我，建造了这座陵墓的人，现在在何处？大人，这这，在下真的不知道是哪位高人建造了这座陵墓。那留你有何用？别别，大人，我虽然不知道，但只要联系到云帆城内的锦衣暗部，他们一定知道。你再说一遍，找谁？锦锦衣暗部，这是由一个神秘人，大两百年前创立的情报组织，只要付出足够的代价，就能从他们那里获得情报。锦衣暗部。能将一个情报组织扩张到这样的地步，照老八那种不要命的性子，肯定很辛苦。大人，您想知道的事情，他们一定知道。我愿意给您带条路找他们，只求您放我一条狗命。啊！啊下辈子，别这么贪。每遇见一个，便可获得一份奖励。啊！哈哈哈现在终于要轮到我大获丰收的时候了。徒弟们，等着，为师来找你们了。派人让锦衣暗部通知赖玉山，告诉他老家起火，速速前来我这里。另外，让镇一组全员做好准备。这一次，我要让全天下人知道，道我师尊陵墓者。虽远必诛，即刻准备出发。是。师尊，您放心，我诸葛福拼尽全力，也一定会找到可以复活您的仙骨秘阵。花子花生方便面，仙骨前生今世。哇，这云帆城比之前更热闹了。哼、嗯，几百年没吃东西了，肚子好饿。先填饱肚子，再办正事儿。喂，表哥，你们这云帆城内哪家饭馆最好吃？大人，你莫不是在开玩笑？当然是厨娘大人旗下的金字招牌——海参捞大酒楼啦。海参捞，排队排队排队，大家都注意一下秩序啊！海参捞和麦当鸡，难不成我这是穿回地球了？咱这云帆城如今这么繁荣，都得归功于咱们厨娘大人。只可惜，如今已是圣人境，很少在世俗走动。据说他的容貌倾国倾城，不知道此生有没有机会一睹他的芳容呢？我徒弟里面擅长厨艺的，那肯定是排行第四十的樊晓彤了。莫非是他的徒弟？哼，为师倒要看看，你带出来的徒子徒孙们有几斤几两。哎，大人别走啊！大人，我可以给你打折。哎，这里的菜除了佛跳墙，其他菜
都平淡无奇啊。老规矩，嗯，给爷上封妖兽佛跳墙。好嘞，潘公子，您稍等，今天我就请两位美人尝尝，这云丹城内最有名的妖兽佛跳墙。也给我来一份佛跳墙。好的，客官，本店的规矩是先付钱再上菜，请问您是要用临时支付还是金币支付？其余的就当是小费了。天哪，是零食！好的，客人，您稍等。我看到了什么？刚刚潘公子点了一份妖兽佛跳墙，这人居然也点了一份，而且出手竟比潘公子还要阔绰，随手就能甩出五块零食。这名少年究竟是谁啊？切！潘公子，您的妖兽佛跳墙，请慢用。嗯。这妖兽佛跳墙是谁做的？这东西是给猪吃的吗？你这土鳖说什么呢？没看见本公子也点了一份佛跳墙吗？像你这种没见过世面的老土帽，能品出这其中的美味吗？像这种不入流的菜品，也就只能骗骗你这种人少钱多的白痴。你说什么？这这位客官，这道菜肴是我们的主厨大人亲手烹饪的，您看这。把你们主厨叫来，对，把你们主厨叫来，也好让这土老鳖见见世面。你好，客人，连堂堂赤阳宗的潘公子都对我的菜肴赞赏有加，请问您有什么意见吗？这人是疯了吧？竟敢在海参捞闹事！毕竟花了五块零食，要是我，可不敢装这逼。我看呐。这就是一个碰瓷儿的，公子，请说吧。佛跳墙的入汤食材，需预先晾晒七七四十九天，才能激发食物的最大鲜味。你用新鲜食材代替这个工序，你有什么资格做主厨？这是个高手。肋骨没有用，无火烘烤，失败；鱼脚煮的太烂，失败；鲍鱼煮的太久，肉太硬，失败；高汤收汁火候不够，实在是失败中的失败。你敢说这是你们的招牌菜？区区一个凝神境初期的小子，竟然也敢来质疑神天境后期主厨的招牌菜？哎，这一下有好戏看喽！您才是前辈高人，小人有眼不识泰山，请您原谅。啊！他说你做的菜是垃圾，你还给他磕头下跪？你脑子没进水吧？前辈分析的字字珠玑。我做的妖兽佛跳墙的确就是垃圾呀、啊！你，你这承认了，不就是在变相证明我爱吃垃圾吗？这不能怪你，可能你这种货色也只配吃垃圾了吧？你说什么？我说，像你这样的货色，也只配吃垃圾。现在听清楚了吗？你这种货色也只配吃垃圾了吧？你说什么？你在找死！啊！你是什么牌的垃圾，敢这么狂？我的天，这少年竟敢惹赤阳宗的天才，这名少年怕是不想活了吧？哼，我还以为你有多大的能耐呢。原来就这，放放开我，不不然我要你好看。好啊，我倒要看看，你到底还有什么能耐。啊、完了完了，这家店惹上赤阳宗了。哎呦，赶紧溜吧，狗命要紧。哎，少少主。不堪一击！我没看错吧？他凝神境一重的修为，将通玄境后期的潘公子一招击败。前前辈，你你这下可闯大祸了！怕什么？我只是废了他的修为，又没有夺走他的性命。啊！修为被废？这这修为被废，还不如直接死了呢！
，赤阳宗在云帆城乃是顶尖势力，几位长老的修为都已达到了圣人境，宗主更是早在百年前就突破到了圣王境。你废了他们的核心弟子，赤阳宗是绝对不会善罢甘休的。放心好了，区区一个赤阳宗，他们来多少我就废多少。哦，对了，你能帮我联系上你们大老板吗？你，你说的是厨娘大人。厨娘大人，他近百年来都在云游四处，我上次见到他还是在五年前了。你可知云帆城的锦衣暗布在何处啊？锦衣暗布，那是什么？是门派宗门吗？什么？你说文宏的修为被人废了？呃，是。宗主，好你个樊小童，竟然敢对我赤阳宗的人出手！宗主息怒啊！少爷是被一个外表只有凝神境衣虫的年轻人所杀，他一招便能废了文宏的修为，此人定不寻常。现在正是三长老带着十三、十四小队赶往叶黄林夺宝的节骨眼上，不宜节外生枝，还请宗主三思。好。那先派人盯住海参捞和那小子的动向，等三长老事成，本尊定将那小子碎尸万段。没想到这群杂种竟敢盗走师尊遗体！师姐，等等，有人触发了外城禁制，破坏了阵法。来的正好，不给他们点颜色瞧瞧，还真把这儿当自己家了。三长老威武！听啊，三长老阵法早已绝世无双，这才过去了几秒而已就攻破了禁制。没错，此次我们肯定能取得大批至宝。嗯，我才刚做好准备动作，这还没开始破解呢，怎么就解开了？嗯，胆子可真不小，竟然敢来盗墓，把宝物留下。不少你们一条性命，装什么装？你我目的难道不是都一样的吗？师姐，留几个活口，就留那个话多的。这两人明明被这么多神庭境强者包围，他们非但没有害怕，反而露出了杀机。既然这样，那就别怪我们欺负弱女子了。<笑>手，嘿嘿，上上，站起，勾魂，滚，摄，摄魂阵。丫头片子，与那噬魂魔头是什么关系？为什么你也会摄魂阵？不不，你你你不能杀我！探魂。走吧，师姐。出发云帆城，赤阳宗。没想到仅仅过了半天，我就已经突破到凝神境二重了。快看，那是什么？哎、没想到在云帆城竟能看到这种东西。外面发生了什么？怎么这么吵？听说有一艘身体大小的船只从空中飞了过去，会飞的船，身体大小，难道？走，我们也过去看看，说不定那船还会降落在云帆城呢。好。啊啊啊啊啊！哎呀，明明下午他才到凝神境一重的修为啊，怎么这半天时间就……该不会就这么半天，前辈就突破了一个境界吧？这
，这不就是诺亚方舟吗？能造成这样的，除了排行二十的赖羽山，还能有谁？等等，那飞船下方正好是赤阳宗，该不会这飞船就是他们宗门的吧？赤阳宗，走，过去看看。老娘滚出来！遇到了，终于找到第一个徒弟了。虽然不用我亲自解决赤阳宗，不过玉山怎么会和他们发生冲突呢？没想到赤阳宗在这两年内，竟然已经向叶黄灵伸手了十三次，而且一次比一次过分。师尊遗体的消失，绝对与他们有莫大关系。你是何人？公主的名讳，是你能叫的吗？是赤阳宗大长老。听说这大长老前阵子刚突破圣人境八重。哦，剑之大道更进一步，随便挥出一道剑气，就可以斩断山河。别这么着急送死，这儿还没轮到你呢。真是猖狂！就这。这惊人的威势，除了宗主，还没人能。难道他是圣主强者？再这样打下去，恐怕对我极其不利。还想跑？没那么容易。这圣人境八重的大长老，居然败得如此凄惨，那姑娘究竟是何方神圣？哼，我当是谁这么厉害，敢到我赤阳宗闹事？怎么是他？原来是神助仙子玉山姑娘，不知仙子为何事动怒啊？把你们在叶黄林内偷走的东西，全部给我交出来！其他人我可以留你们一条生路。而你，去死！哼，这里可是赤阳宗，有你嚣张的资格吗？就凭你一个修炼辅助之道的人，想取我性命，你怕是还没睡醒吧？哼哼哼哼哼哼！如果我抹杀了你这个魔修。应该会有很多人拍手叫好吧？哦，是吗？那你就不妨来试试。目标赤阳宗，无差别进攻！啊！快起阵！我告诉这怎么会？魔修，果然是魔修！赶紧跑！万一朝我们飞来一把飞剑，我们根本扛不住。前辈，要不咱们也溜吧？别急，正热闹着呢。再看看，切，还真当我素元侯是吃素的？动手！前辈，这有什么好笑的？你不觉得那套战衣很帅吗？而且他还能瞬间避开那道恐怖至极的联合剑气，嗯，很帅。斩、啊！赖玉山，这是你逼我的。糟了，这下完了！素元侯，你胆敢伤害我师姐
，我拿你整个赤阳通令阵。是诸葛福，没想到你这个魔修竟然也在飞船上。哼，待我先斩了这个赖玉山，再将你一并斩了。凭你那点能耐，就能破开本尊的剑道？师姐，<笑>都给我下地狱！这是弟子诸葛福，弟子赖玉山，拜见师尊。别离，你们两个先解决了身后这人再说。是是，师尊。刚刚那一击虽然肉身已死，但是元神未灭。现在只要他俩一块上，拿下对方，定是稳如泰山。这是大地的气息。本座乃星耀圣地的赤血大帝，尔等蝼蚁，竟敢对本座的人大开杀戒！现在本座给你们一个自裁的机会，立刻自废修为，否则我要你们身边的人一起陪葬。自裁？我看你是在做梦。师尊就在后面看着，这一战宁死不屈。哼，区区一道大地神念，吓唬人可以，你还真当自己本尊降临了？什么？刚刚挡下素猿猴惊天剑气的那个人，竟然才凝神境二重？这不可能，他一定隐藏了修为。假的，这一定是假的，凝神境都无法飞行，而这个人。竟然还能虚空站立？怎么？你们想违抗本座的指令吗？在这中原域，可是我星耀圣地的天下。本座。嗯、啊啊！聒噪！师尊。星耀圣地，三百年前的账，我无力去算。但现在，是时候该连本带息的拿回来了。该死！竟然有蝼蚁敢对我反抗，挑战星耀圣地的威严！来人！来人！怎么？怎么可能？这神针！刚才明明已经和分身同归于尽了，为什么现在还？哼！啊啊啊！大帝，快快去找医术之道的圣者，快去，快去通知其他大帝！这，这竟然不是外伤，而是重伤。若不是赤血扑修灵魂之道，按照这种伤势，恐怕早就神魂俱灭了。是谁？到底是谁？赤血坛，到底是得罪了一个什么样的人物？叶前辈他，他竟然一招斩灭了大地虚影，而且他还是这两个人的师尊。师尊，弟子好想您呀！您终于舍得回来看看我们了。你们这俩傻丫头，该不会以为我是能量耗尽、自动消散的神念了吧？这真的是师尊。没错，为师复活了。果然，吸收灵气的速度变强了近十倍。
那我要是再找到几个徒弟，岂不是可能就会有五十倍、一百倍，甚至更多倍的修炼速度？师尊，是我们没用，没有保护好师姐、师妹们，请师尊责罚。没想到，造成他们奔西分离局面的罪魁祸首，竟是九大圣地。既然我回来了，那所有的账，咱们就来挨个好好算算。对了，师尊，我刚刚忘记说了。太白师姐也在中原域，只是师姐。太白怎么了？他突破到半地后，就以一己之力打上了星耀圣地，没有人看到后面发生了什么。星耀圣地，又是星耀圣地。太白现在在什么地方？罗光城，太白禁庄。即刻出发，罗光城。是，师尊。三天时间，才突破了五个境界，这速度有点慢呢、啊。师尊又开始凡尔赛了，普通人三年都不见得突破一个境界。很好，接下来一鼓作气，直接突破通玄境，到时候又可以解锁一批底牌了。把你知道的所有关于太白剑庄的事情，全都说出来。这太白剑庄的庄主负伤已久，实力越来越不如从前，所以整天以酒度日，现在更是要以物换酒，散尽家财。哎，可惜。胡说，我自私。闪身。抱歉，师尊，刚刚是徒儿鲁莽。虽然不知太白究竟为何如此，不过为师可是最擅长叫醒服务呢。下一个，把你的酒交给我。呃，先不说里面的酒，光是这酒瓶子也能卖好几块零食吧？哎，别急，此酒极为珍贵，送给庄主，一杯足矣。这一杯，这也太抠了吧！这也太他妈香了！这辈子如果能喝上这一口酒，也值了。对了，麻烦管家再带两句话给庄主。这位公子，请说。第一句，但使庄主能醉客，不知何处是他乡。第二句，一篇诗，一斗酒，一曲长歌，一见天涯。这位公子，请稍等，我这就把酒端给庄主。师傅，你已经喝了这么多天了，也该停停了吧？山儿，你还小，你不懂。刚刚那套剑法修炼的还行，但是太在意形，没有注意到势。身随意动，人剑合一，精微奥妙，变化无穷。师傅，啊，庄主，酒到了。这次为何只有、啊、此酒，乃仙品，也许只有醉酒。才能让我再一次见到师尊吧，师尊，徒儿好想你啊！老魏，这酒也是排队的人送来的吗？是的，庄主，而且那人还让我给您带两句话。第一句，但使庄主能醉客，不知何处是他乡。这是第二句是什么？第第第第二句是，一篇诗，一斗酒，一曲长歌，一见天涯。那人现在何处？他就在门口等着。庄主，怎么了？师尊，四师姐来了。嗯。刚刚那杯酒，是你的？是我。那两句诗。也是你说出口的，也是我。到底
底是谁告诉你的？我们先完成以酒换物吧。你想要什么东西？我算是一名剑修，我想让庄主修为降到和我同样境界，比试一番。不管如何，在比试结束前都不得恢复实力。好，我答应你。开始吧，最好拿出你最擅长的剑法，否则。你挡不下我两回合的，是吗？太白倒是自觉，竟然主动将修为降成凝神境一重。不过也好，这样教训起来更为方便。那，你要当心了。他的剑气虽多，不过却有迹可循。剑法不错，却有些死板，缺乏灵动。要从右侧突袭了吗？可惜，你已经被我看穿了。竟然！啊啊！哼，你倒是看准了再挥呀、啊！这怎么可能庄主，别轻敌啊！生死场上，轻敌可是第一大忌呢。果然，四师姐第一回合就败了。是啊，师尊威力不减当年。是我小看你了。一次是意外，两次是巧合，三次那就……这名少年对我，甚至是我的剑法，都极其熟悉，熟悉到我每一次变招、每一次出击，都会被他算计在内。你到底是谁？哼，我是谁？动手！周周岂有明明其无？可恶！竟然被算计了！什么？我的修为在飞速下降？啊、可恶！从送酒开始，就一步步给我挖坑。先是用两句诗词干扰我的心态，接着再让我压制修为。降低了感知能力，最后再到这禁灵大阵。师傅，山儿快走，别过来！不，我绝不允许任何人伤害你。走，山儿。嗯呀！还想先保护别人？没用，今天都得死。封印了我的修为，我就没有办法了。小夫夫，师尊会不会有些过头了？我怎么感觉四师姐要跟他拼命了？嗯，不管怎样，我们一定要忍住，千万不要出手。我们只需要相信师尊就行。嗯。修为，为什么他的速度却不减反增，甚至比刚刚还要快？什么？为什
么这个人，每一次都可以直接轻松击穿我的防御？为什么？为什么？你觉得自己很强大了吗？连身边的人都保护不了，你有什么资格去堕落、去颓废？还有你师尊，你变成这样，你师尊就是罪魁祸首。好险！如谁都不可以辱我师尊。今日我必杀了你。看样子差不多了。魔戒敲打，重铸完毕。接下来是最后一步，淬火成型。结局，轩辕剑意。那方向好像是太白剑庄，难道是有至宝诞生？走走走，赶紧看看去，不能让人捷足先登了。此等异象数百年都未出现过，此番定是机缘。珊珊，必须要找回师妹，还有师尊、啊啊啊啊啊。一姐整日饮酒无度，萎靡不振。她将师门放在了何处？她将剑之大道放在了何处？我就是来打醒她的。不许你这么说我姐姐！我姐姐在我心中就是全天下最好的人。这天下，我再不管管你姐姐，恐怕就没什么人能管她了。这人到底是谁？口气竟如此之大！你们到底把我姐怎么了？她不会有事吧？死不了。他如果能驾驭并吸收那道剑意的话，对他来说是一场大造化。烛龙山庄的庄主，长孙家族的族长，这些人都是圣王境强者，这可、个、怎么办呢？而且骂名少年。嗯，啊？喂喂，这些可都是罗光城的强者大佬哎。你们两个神庭境手下根本不够他们看的，你怎么还能这么云淡风轻不着急呢？那不是太白剑庄的庄主吗？他好像在炼化什么宝贝。废话，这还用你说吗？我已经眼睁睁看着他的境界从圣王境七重一路飙升到了半地。这东西千万别让他炼化完成了，趁现在。我们庄主突然领悟剑之大道。谁要是再敢上前一步，就是与我们太白剑庄为敌！一个神庭境五重的家伙，竟然这么猖狂！啊啊啊啊、这根本不可能是神庭界修士能使用出来的掌法，他他绝对欺瞒了修为。这人实在是强的可怕，他绝对是圣王巅峰强者。甚至半地。本来只打算解决一个的，结果没有控制好。下次我一定注意哦。什么？没有控制好？你还想要有下一次？我靠！他竟然将修为提升到了半地巅峰。这样的人物，已经可以在罗光城内只手遮天了。这境界要是再往前走一步。就是传说中的大地之境了。姐姐，幸好珊珊没事
我最后再问你一遍，你到底是谁？太白，为师，来晚了。师尊已经作画三百年，而且你身上是凝神境七重修为，我师尊那资质，根本连炼体境都无法突破。大、啊、大神鞭，四师姐，好久不见，恭喜你打破桎梏，脱胎换骨。弟弟子齐太白，拜见师尊。太白，这些年。真是苦了你了，师尊，弟子终于盼到你回来了。乖，别哭了，再哭下去，为师会心疼的。我的天哪，本地巅峰强者的师尊，那实力究竟得有多恐怖啊！帝君，我们错了，我们整尊家族愿意从此以后不属太白庄主。帝君。我们也错了，我们重霄宗也愿意。闭嘴！你们来此，是想到我太白剑庄里面喝茶吗？这，我们？怎么？看来你们是还想进来吃顿盛宴再走？滚！是是，帝君，我们这就滚。师尊。弟子有一事相求，说说看。三天后，在离这里数千公里外的一处秘境即将开启，弟子想求师尊带着山儿历练一番。那你为何不亲自陪同呢？怕他依赖，也可暗中保护，不用露面。师尊，不是弟子不想去，而是这秘境之内，拥有规则之力、修为境界高于通玄境的人，根本无法入内。森落秘境，每五十年才开放一次，每次可进入三百人。弟子在百年前半地修为时，曾经硬闯过一次，最后以失败告终。那种规则之力，恐怕大地都无法越界。规则之力，但有师尊这么当世无双、战无不胜的人在，去一个也是去，带着山儿一起见见世面，也不碍事。好、哦。三天后，我带着小丫头去一趟就是了。谢谢师尊。万万姐，你就这么把我卖了？恭喜宿主修为达到通玄境，现已成功解锁五张底牌。宿主可选择其中一张底牌进行炼化。炼化，这道小闪电就是传说中修仙界的入门级天劫。四景雷劫，虽然它是修仙界最低档的雷劫，但放在这个玄幻世界里，威力定然不可小视。这，这是师尊搞出来的吗？不，不知道啊，我也是第一次见到如此震撼的场景。这不是还剩下一大半吗？师尊，这是一枚空间灵宝，里面有一些生活必备。太白有心了，那我们就先走了。路上小心。好像不是秘境入口吧？嗯，秘境空间极其不稳定，接下来的路程需要我们步行过去。哦，原来如此。这位小姐，你们是不是落单了？啊？我们是天池圣地的人，这里危机四伏，你们可以和我们一同前往森罗秘境。谢谢，不用了，我们俩自己过去就好。哼，天池圣地的人吗？很好。你们倒是先自己主动送上门来了，相逢就是缘分。这块令牌给你。
谢了，那我们就收下了。哎哎，那那我就先告辞，祝两位好运。原来外面的世界好像也并没有姐姐说的那样不堪嘛。哼，那你觉得，刚刚那人为何要主动找你搭讪？是因为觉得你好看，所以想聊聊天，还是说想带我们一起去秘境，给你令牌？是想出自好心，难，难道不是吗？啊、完了，这丫头被人卖了，还帮着别人数钱呢。知道这是为什么吗？你看，啊、这是追踪阵法。秘境之内，机缘有限，多进去一人，就多一份竞争。刚才他问你是否落单，目的，就是为了试探出你我究竟是何方势力。结果你倒好，直接脱口而出：“我们俩是独立个体户。啊”啊，对不起，师尊，我错了。十二以后全听您的。丫头，你要记住，这世界上远比你想象中还要邪恶，还有肮脏无数倍。是，十二冥界师尊教诲。但是师尊，刚才他们探出我们的实力后，为何不动手呢？刚才有那么多势力看着。他们为了所谓的圣地面子不想动手，估计现在也还在等其他机会吧。既然这样，我们干嘛不把这令牌给扔了呀？万一，万一他们派人过来找我们麻烦怎么办呀？这可是好事啊！好事，我还就怕他们不来麻烦呢。记住，进入秘境后。可以在里面存留十天，十天后，秘境会自动将活着的人送出来。是，前辈。听说三大圣地在数百年来最想获得的就是一百枚秘境令牌。对，这个我也听说过。因为一旦凑齐全部的秘令令牌，不仅可以完全霸占整个僧洛秘境，而且还能每隔五十年就能拿到这个秘境的最大奖励。怪不得天池圣地半路没有找我们麻烦，原来是等着放长线钓大鱼啊！事先给我们有追踪印记的令牌，待我们进入到秘境之后，再找机会杀人夺牌。圣地啊圣地，你们还能要点脸吗？几百年过去了，吃相怎么还是这么难看呢、啊？师尊，你怎么了？是有什么发现吗？我们等会儿。这是要开始了吗？师尊，我们也赶紧进去吧。不急，秘境之中非常大，早几分钟和晚几分钟进去，完全没有任何区别。师尊他到底是想做什么？进去吧，这次能否取得最终奖励，就靠你们了。是，弟子遵命。啊、嗯，该死，这……我们先走一步了。可恶！快给我死回来！拜拜！混账！啊啊！刚刚那两人，胆子也太大了吧，竟然敢薅圣地的羊毛！他们十天之后出来，绝对死定了。是谁？几百年了，竟然有人敢占我们天池圣地的便宜！启禀长老，嗯，那，那二人我有见过。相逢就是缘分，这块令牌给你，谢了，那我们就收下了。哎哎，事情的经过就是这样，弟子绝不敢有半分隐瞒。这是追踪玉牌
，那两个人的追踪印记就在其中。哎，老严呐，你别气了，就冲你这份人情，我一定让弟子将那两人尸体给你带出来。滚滚滚！从现在开始，不要跟我说话。只要你们敢出来，我必将你们碎尸万段。天哪，我到底是跟在一个什么样的人物身边呢？害怕吗？有师尊在就不怕。对于圣地这种不要脸的，我们也不需要跟他们讲道理。可是我们在还没有进来的时候，就已经将天池圣地给得罪了。嗯，到时候我们出去可该怎么办呀？得罪他们？哼，是他们不仁在先，那就别怪我不义。况且就几个半地而已，没什么好担心的。几个半地，还而已。师尊的话总是能让人震惊不已。蛇，穿心斑蛇，带毒，通玄境三重实力，速度快，攻击力一般。以你的实力，完全可以轻松斩杀它。可是人家怕蛇嘛。呃呃、那你今天的第一个任务就是杀了这条蛇，否则我就把你扔在这里了。啊、师尊，你最好了，沙尔是真的很怕这种蛇嘛？卖萌无效。哎，不就是一条臭蛇吗？我杀了还不行吗？躲什么躲？我告诉你，这蛇的攻击力一点都不高。但是如果你被它用蛇身给缠住了，估计就没得救了。是，好吧，这次我一定要大展风采，在师祖面前好好表现。青莲剑法第一式，青莲毒秀。竟然单独斩杀了一头大蛇妖兽，我简直太牛了！你再这样轻浮，我就替你姐姐教训你。师尊，你……我明明都靠着自己的能力斩杀掉了一条大蛇了呀，为什么师尊他还……这是……普通的蛇类猛兽七寸至死，但这种妖兽生命力比那些猛兽强得多。直接摧毁掉对方头颅，才能一击毙命。是，沙儿明白了，沙儿一定谨记。天哪，刚刚真是丢死人了！丫头，接着。虽然这黏糊糊的十分恶心，不过这里面好像还蕴含着一股神秘的能量。通玄境妖兽是不会存在妖核的，所以这东西。应该是此秘境独有的产物，你将灵力探入其中，应该就能发现其奥秘所在。是师尊，突破了！我竟然毫无阻碍的从通玄境六重突破到了七重。跟我想的一样，这种东西，恐怕就是森洛秘境中的机缘所在，增加修为的同时，还具有一丝打破桎梏的作用。沙儿，谢谢师尊赏赐。<笑>看来师尊还是疼我的，遇到这种好东西，竟然都是先给我使用。<笑>救命啊！谁能救救我？走，过去看看。啊，师尊，这该不会是有陷阱在等着我们吧？杀妖兽杀多了，现在该换人了。救，救命！要，要救吗？哼！<笑>小哥哥，没想到你生的俊俏，这心肠倒是挺黑的嘛。不愧是敢抢天池圣地所有秘境令牌的人。他
是另外两个圣地的精英，可可是师尊明明已经将天池圣地的所有人都给淘汰出局了呀！这个人他是怎么找到我们的？星耀圣地的人躲来躲去有意思吗？难不成对付我们两个低修为的人也需要偷袭？对付你们两个小喽啰，我一只手便能将你们杀之！我好歹也是罗光城的一名天之娇女，怎么到这儿后变得如此废柴？连他们在这儿藏了一大群人，我都完全没有察觉到。他们修为都比你高，你没有发现他们藏在哪里是很正常的。而且，星耀圣地偷金摸狗的能力堪称圣地第一啊！<笑>你在找死！归入星耀圣地者，该死！丫头，青莲剑法第九式，你会吗？啊！都忙来了。你姐姐应该没有告诉你，青莲剑法第九式，并非单人舞剑。他们在那儿，我看你们还能怎么躲？我就带你感受一下青莲剑法真正的最后一式。那少年不是才通玄经一重修为吗？哼，就这，感觉害怕吗？师尊竟然还会关心我？不怕，只要有师尊在，我就怕就好。你把尸体处理一下，把令牌也搜一搜。师尊，可不可以不要嘛？人家是真的害怕吗？有什么问题吗？是师尊，哼，师尊真是一点都不怜香惜玉。这丫头要是再不好好历练一下，就快成废物花瓶了。师尊，秘境令牌和追踪玉牌已经全部收集完毕。丫头，别的不行，善后工作倒是做的挺不错的嘛。沙儿下次还会更加努力的。那以后这样的善后工作，就全都交给你了。师尊，我不是这个意思，等等我。哎。师尊，这次怎么会有这么多绿点呢？肯定是那个天池半地将咱们的追踪标记分享给了另外两个圣地，然后他们凭借秘术，再复制出来了这么多跟踪装置。太过分了！这些圣地果然都和师尊您说的一样，不要脸。没事儿，这样反而会帮咱们一个大忙。啥？现在，狩猎者和猎物，该换换位置了。根据追踪标记指示，目标就在那个山洞里。小心一点，那小子很邪乎的。大家分头行动。是。糟糕，上当了！撤退，大家赶快撤退！师尊的阵法，拿下这些人简直就是轻轻松松嘛！丫头，把东西都搜干净就行。是，师尊。朕。好方便呀，阵法师看来也很厉害嘛。丫头，你就别想了，阵法师不适合你。哼，师尊这人哪里都好。唯独就是说话简直太直了，赶紧走吧，下一场要来了。啊，下一场？师尊，你连第二个圣地要过来，你都算计到了？好好用晶石提升自己的修为吧，修为高了，自然一切都能明白了。好的，师尊。人呢？
上当了！撤，快撤！熟悉的味道，熟悉的狩猎方式，甚至连说话内容都大同小异。没劲儿，振奇，去吧，丫头。是，师尊。呃呃、师尊，这才过了三天，我们竟然就能收集到七十六枚秘境令牌哎！那剩下的二十四枚，我们也赶紧去找吧。不急，这几天你只需要用能量水晶快速提升修为就好。剩下的二十四枚，等你修为提升后，我们再去寻找。是，一切听从师尊安排。回答我的问题，之后交出令牌，我就放过你们。嗯，给，我们给，我们给，大侠饶命！大侠饶命啊！会有这么可怕吗？不就是稍微吓唬了一下下？太好了，师尊，加上今天的这些，我们就凑齐一百枚令牌了耶！不知道这秘境结束后，我们能换到什么样的至宝呢？我听说有些宝物，把它们放在一起就能发生反应。甚至有可能组成一件至宝。您说这秘境令牌会不会也可以呢？可以试试看。糟了，这下出事了！嘿，师尊。丫头，糟了，一定是刚刚触发到了某种机制，让秘境提前结束了。所以，规则之力这才将幸存者给传送了出去。该死，秘境之外可是有三大圣地和十几个中小势力等着。丫头一个人被传出去，这后果简直是不堪设想。系统，我该怎么样才能快速离开秘境？现在哪还有心情管什么奖励啊？要是那丫头真出了什么事儿，我这辈子都无法向老四交代。况且，就算她不是老四的妹妹，就凭她在这七天里喊我数百次师尊，我也要拼尽全力去救她。你们怎么都出来了？秘境不是还有三天才结束吗？师傅，我的秘境令牌被人抢走了。长老，我的秘境令牌也被人抢走了，是一个通玄境一重的少年。啊、嗯，<笑>该死的东西，可算让我等到你们了。说，那名少年在哪儿？他是不是还在里面？啊、完了呀！你说我怎么就这么死呢？干嘛要跑体，给师尊出那种馊主意啊？我真是搬起石头砸自己的脚，自己坑自己啊！不说是搬，那你就是死吧。我姐是半地，半地的妹妹。哼，那我就先杀了你，再收拾你那半地老姐去。区区一个跟我同境界的半地强者，这哪能威胁到我？我姐是罗光城太白剑庄庄主齐太白，半地巅峰境界。花姐的师尊，在我们来秘境时，刚刚突破到大地之境。妈
半地巅峰的老几，大地之境的师尊。我的天，老穆，你觉得他说的可是真的？这，半地大人，在下来自罗光城，我能证明这女娃说的应该都是真的。在十天前，罗光城连续出现三次天地异象，都是从太白剑庄传来的。差点就整出大事了。你与刚刚那名少年是什么关系？他，他是我师兄。师兄。没错。师尊可是亲口说了，等秘境结束出去后，对付这几个半帝，简直不要太过轻松。系统，以我现在的速度，最快多久才能将它完全炼化？炼化需要一整天。什么？一整天？那等我出去，岂不是黄花菜都凉了？事已至此，也只有孤注一掷了。给我练！难、呃、道是又有人要出来了？结束了？不可能，这才过了七天，不是还有三天才结束吗？这是什么情况？森落秘境呢？这、这，究竟是怎么回事？人呢？看来得先打断你的腿才行。师、啊、尊。啊啊丫头，刚刚让你受苦了。只要有师尊在，十二就能安心了。告诉你姐姐他们，让他们利用这里面的能量晶石，赶快将实力给提升起来。不行，师尊，那你怎么办？你先回去，你在这里，我无法施展全力战斗。想跑，给我留下！嗯，多重雷法。年轻人，在秘境之中抓到的机遇不少啊！我是不是还该恭喜一下你啊？刚才就是你欺负了我们家丫头，是我又怎样？什么？怎么可能？我的灵力！我的大道之力，啊、什么、啊？老莫，老迟，你们还愣着干什么？这怎么会？全都给我一起上！我就不信，咱们这么多人还打不破这个龟壳。明明他有无数次机会可以杀了我，但是他却一直没有动手。也对，我可是天池圣地的半帝，杀了我，可就是等于对圣地宣战。嗯，可恶。我们全力进攻，竟然都无法将它展开。这小子再怎么倒腾，也只能毁掉老袁的肉身，而且里面似乎还拥有某种封禁之力。时间看来差不多了，你究竟想要？这少年疯了吧？他竟然还真敢下死手！人出不去，这黑棺竟然连神魂都能够困住，这小子竟敢毁我肉身！现在可是神魂状态，所有进攻都对我无效，是不是很可惜呀、啊？哼，除非你能达到圣人境，否则你根本伤害不了我。<笑>你这黑棺神通，是不是快要消失了呀？聒噪。
，你这不可能！你你怎么可能？他他竟然真的敢将半帝杀了！你们所有人都听着，我给你们一分钟时间，不想死的话，现在赶紧离开这里。哼，等你这黑官一消失，你的好日子也就到头了。最后十秒，我红莲宗忽然想起还有重要的事情，你们太怂了，这小子明显就是吓唬你们的。那这，可就不能怪我了。雷伐！可恶，现在可真是连半点灵力都施展不出来了。可要是一直在这半点灵气都没有的荒芜空间里，身体恢复，怕是要无限制延期了。我还是得想个办法，赶紧从这里出去，吸收外面的天地灵气恢复才行。啊！我操！这他妈分明就是空间乱流之中啊！这几天已经将灵石全部用光了，可身体经络的伤势却只恢复了十分之一。看来还是得想个办法，尽快从这空间乱流中出去才行。总算是离开那个鬼地方了。嗯，我操，这，哎呀！这两天总算是恢复了半成灵力。<笑>女人，你以为你能逃出我们的手掌心吗？整个冲虚天域都在通缉你们人人堂的人，我看你还是赶快束手就擒吧。如果能活捉，那可是能获得一套圣阶功法秘籍呀、啊！人人堂，难道会是他？小美人，待会儿哥哥下手会轻点儿的。<笑>来我这里，过来。人人堂，一只大道。是，白玉玲，你认识吗？认识，白会长可是我们人人堂的创始人，也是最伟大的医者。他躲在冲虚域，那他为何这么多年不去联系他的师姐们呢？他他们来了，怎么不跑了？你找到个通玄境三四重的小子，你就有救了。人在做，天在看，不是不报。时机未到，就凭你现在这半残废的身子，也好意思英雄救美？你们难道没有感觉到，天上有人正在看着你们吗？这这天空万里无云，竟然硬生生的劈下来一道雷电！你你你你你，是不是你小子在暗中？啊、嘿嘿，见鬼了！当你觉得自己是不是遇见鬼时，别怀疑。这，这名少年明明气息微弱，竟然瞬间秒杀了三名神庭境高手。晚辈人人堂第五分店店长月轩，谢前辈救命之恩。跟我详细说一下你们会长大人的所有事情，从头到尾，一字不漏。是。白会长在三百年前躲避那些圣地时，不小心被他们识破了身份。之后，他便被天池圣地的人给抓走了。虽然会长并没有加入他们，可是，整整一百年，他都一直被囚禁在天池圣地里。等到第一百五十年时，会长取得他们的一点点信任后，天池圣地终于同意他在冲虚域境内寻找一些医之大道的人才。不过身后却一直有圣王境女性强者监视着他。在会长蛰伏、铺垫了二百五十年后，他终于创办出了人人堂。另外
，还派人全力寻找起死回生之道。可是没想到，天池圣地的二圣子要让会长下嫁于他，但会长怎么可能同意？于是他立刻通知所有仁人,人堂的人，全速逃离冲虚域，并且还让一些人带消息给其他天域，将消息努力扩散出去。还有十五天，成婚即将开始。前辈，你没事吧？天池圣地，困了我徒儿三百年，最后竟然还想把他整个人给取走。我和你们会长大人是故知，听到这件事之后，难免会心生愤怒。对了，你医治大道的水平如何？前辈，不管对方受了多重的伤，晚辈都能将其救回来的。那你帮我看看吧。是。我的天，简直是太糟糕了。有什么治疗的方案吗？以我现在的水平，只能以一种效率很低的办法进行保守治疗。你说的治疗方法应该是针灸虚落吧？你需要用多少天？至少七天。行，我一定要趁着这几天，尽快从通玄境九重突破到神庭境，这样我的第三波底牌就能解锁了。既然小妮子在三百年前就被天池圣地抓走，也许那监狱还有我的其他徒儿也说不定。十五天，虽然紧是紧了点不过封一把应该是够了。前辈，您可以解衣了。好。你不用全脱。哎，原来前辈不是要脱光啊。那我开始了。天池圣地。最外层和第二层分别是外门弟子和内门弟子居住修炼之地，最里层则是大地圣主、其他大地、半地长老等居住修炼之地。白会长则是被软禁在最里层。你现在立刻将这些消息传到太白剑庄，之后咱们就分开行动。是，前辈。此番行动只可智取，不可强攻。你是何人？此乃天池圣地。没有首令，不得入内。自己人？哎，还真是啊、呃呃呃。这，这是什么地方？这里，是属于我的空间。现在我问一句，你们答一句。你算个什么东西？我们可是天池圣地的人。疼、呃，疼死我了。大侠，你想要知道什么？我我我全都告诉你。把你们天池圣地有关画地池的事，一字不漏全都告诉我。画地池将近一湖之大，位于核心弟子区域，是圣地里最安全的一件至宝。在那里有圣王级的人物专门把守，他们每天都会例行检查。所以，想要盗走画地池至宝，那是根本不可能的。是吗？不好意思。别人没有能力，不代表我也没有。森林秘境的事情才过去没多久，两地之间又隔了一个天域。按道理来说，天池半地死亡的消息应该还未传到这里才对。既然如此，那就暂时借你这身份用一下了。嗯、现在，除非是遇到半地或者大地级别的人物，否则一般人是根本看不穿这模仿之术的。拜见严长老。严长老，您这次怎么这么快就回来了？还真是越怕什么，反倒就偏偏遇到什么。此时目标近在咫尺，我可不想在这个节骨眼上放弃重来。至于这名圣王强者，忽悠就完事儿了。这么晚了，你来此作甚？<笑>我这不是积攒了百年的功劳，终于换到一天在画地池修炼的资格了吗？画地池，这人竟然要进入画地池。嗯，不错。啊，今天的严长老，好像有哪里不太一样啊。你去画地池修炼吧，我还有事，就先走了。恭送严长老。半地强者，果然恐怖啊！
两百年了，终于有人前来修炼。合格。通过。在这里的一分一秒都太珍贵了，多浪费一秒，可都是一种罪过。没想到，这次竟然偷了他的符，成功混进了化地池。从刚才他们几人所说的话来判断，这片化地池平时应该很少有人进来。不过，现在还不是动手的最佳时机，毕竟这里可是天池圣地的重点保护区域，一旦出现异常，恐怕会直接引来半地甚至大地前来。时间到了，好，我马上出去。以他们这一天一巡查的频率来看，这次的行动小心为上。光是在这灵液中修炼，进度就足以是外界的数倍。等等，既然这池水灵气浓度这么高，那这下面可能还有更为惊人的宝藏也说不定啊！师尊。白玉玲应该很快就要去陪您了，本想找到复活您的办法，可是现在，师尊，那是至宝，这才是化地池中真正的至宝。天池圣地拥有如此极品至宝，竟然就只出了三个大地，真是太废了。可是我该怎么把它收进荒芜空间里呢？现在一旦离开荒芜空间，就会瞬间被周围的恐怖灵压挤成肉饼。因为这块至宝的存在，周围岩石的硬度已经发生了极大的改变，一天之内只能发出三十六道雷电，每一道雷电都必须用在刀刃上，不可浪费分毫。只碎了这么点想要将整块至宝全部挖掘出来，还需要七十道雷电，也就是说，至少我还要在池底待上两天。很好，修为已经达到神庭境了，这种火箭般的修炼速度，还真是前所未闻呢。接下来。就该轮到本大爷表演了。看来，将这块至宝收取走后，除了池底那种恐怖的灵力压强消失了之外，其他没有任何变化。地池没没没了！快发警报！最最高警报！这还是天池圣地建立以来第一次出现这种状况，一定是出大事了。别说那么多了，大家集中精神，准备随时应战。哼，尽情的闹吧，最好闹得连成婚也取消掉。幸亏突破到了神庭境，不然以通玄境的实力，可能还真不能将他们全部弄出来。修为突破了，至宝到手了，接下来就该去那个地方了。参见圣主，参见太上长老。嗯、啊，圣，圣主，这，这化化地池。
。告诉我，为什么会发生这样的事情？社社主大人饶命！我们的确是天天都有认真检查，没有任何疏忽大意。这几个月的管理记录在哪儿？回圣主大人，在，在这儿。最后一次使用时间，竟然是在三天前。圣主，我现在立刻带人在全城搜索，不然，不慌。那盗贼，现在还在这附近。什么？你现在立刻封锁全城。带人重点搜查画地池附近区域，记住，连一颗尘埃也不能放过。是，圣主。嗯，貌似我有点低估他们了呀。看来过些天的送大礼计划，得要更加谨慎才行了。这，这是哪门子操作？不是说里面有一对圣王境强者组成的看守小队吗？难不成是知道也要来了？所以特意走了、啊。哼，很好，里面打杂的人最高才圣人境。你，你什么？你给我倒下！牛安，我们该去下面几层打扫了。牛安，嗯，来了来了。你个小兔崽子，叫你那么多声，你倒是答应一声啊！老子还以为你出什么事儿了呢。没事，没事。哎呀，好险！还好我动作快。走吧，这里呢，平常十天半个月也不会来什么人，你只需要在大佬们快来时装装样子，打扫打扫就行。明白。地下一二层关押的是轻刑犯，这一层则是关押的重刑犯。嗯，这是……哎哎哎！那里我们不能去，啊啊啊、哦！那下面可是关押着一些罪孽深重、罪大恶极的犯人呢、啊。不过更多的则是被下了封印之术，想要解除封印，必须是圣王境修为以上，是吗？这里交给你了，我先去休息一会儿。嗯，哼，对于这种等级的阵法禁止，如果只是穿过去，难度就瞬间小了十倍。这里的每间牢房竟然都是相隔数米的单独封闭空间、哦。今天上面竟然派来了一个小鬼头，这是硬的不行，准备开始来软的了吗？嗯，<笑>呸！说说看，你是什么身份，什么实力？如果我觉得不错，我可以带你出去。嗯，神庭境一重竟然能出现在这里，你的机会没了。等等。我是上一任天池圣地的二长老，连元德，修为半地中后期，被关在这里七百年了。天池圣地的前任长老竟然也被关了进来。啊！这是神庭境一重，可是刚刚这一击，却足以媲美圣人境强者的全力一击。为我效劳十年时间，然后我放你自由。愿意就献出一缕神魂，别说十年，就是百年，也比待在这破地方强。啊！呃呃呃！看来这老头对圣地的仇恨已经是深到不行了呀。现在只需将他身上的封印之术解除就可以了。啊！重组，禁锢神魂。啊，老朽连元德，见过主人。我叫叶北，叫我大人就行。是，雷伐。有这东西、啊，你应该很快就能恢复实力了吧？这是化地池的池水。大人这边请。连老头，你怎么出来的？该你表演了。是，老头子恢复修为了。呃，连老头，呃，你也救救我吧。只要我出了这破地方，我愿意跟随你百年。老头子现在啊，就是大人手下的一个仆人。
，解除封印和铁链也是靠大人成全。还真是那个神听境的小族为他解除了封印，怎么可能会没有呢？大人，您是不是在找人呢？还有两间关押着极度危险重犯的密室，您要去看看吗？嗯、大人，就是这儿了。没想到在这儿还布下了一个遮掩阵法，不会错了。打开，是。告诉我，怎么进来的？滚！老娘早晚会将这天池圣地夷为平。啊，这声音，啊，是，是子。傻丫头，你受苦了。是子，是子，孽童总算是见到你了。啊，师尊，这危险系数最高的重刑犯，竟然喊大人师尊。你怎么进来的？如果我说我是不小心自愿进来的，什么玩意儿？你还是自愿进来的？说吧，做什么蠢事了？一百三十年前，我突破到圣王境后，意外打听到，在天池圣地的天域四层里关押着一些超级强者，要是能把他们变成我的亡灵傀儡。<笑>我的实力也必定会大涨。最后，两名半地强者不得不联手出击。<笑>嗯，于是我就被押送进了天域第四层。哼！请问宿主是否选择共享？这分明就是复制别人的大道之力嘛！还有十天就是圣地的大喜之日了，这种能力怎么说也要留到那个时候用才行啊！师尊，圣地那帮蠢货虽然封印住了我的修为，但我的亡灵召唤体们还是可以在召唤空间内继续修炼。弟子还在天域四层中收获了四名半地强者。这样的货色，也值得你以身犯险吗？嗯，是弟弟子再也不敢了。对了，师尊你怎么在这儿？事情的经过就是这样。十天之内，不管你用什么办法，都给我晋升到半地。为了救下小师妹，拼了！别看了，一会儿也有你的份儿。天池圣地，接下来你们就好好享受本大爷带给你们的大礼吧。请问公子是哪方势力的？叶北，没有势力，不知圣地可否欢迎呢？欢迎欢迎，呃，公子请进。师尊，我们现在就直接杀上去，将小师妹救走。别急，就是要等着他们人都到齐了，才好一块收拾呢。对方可是有三名大地强者哎。大地很强吗？呃。大人，大帝难道还不强？你们二人资质都不低，成为大帝也是迟早的事。一伙人都到齐时，我对付两个，剩下一个给你们练练手。大人竟然要以一敌二！哎，来了来了，是天池圣地的三位大帝降临了。大人，按照天池圣地的传统婚宴习俗来看。接下来就应该是两位新人从两边走到中间，携手跪拜天池圣主，相互宣言，正式成婚。快了，一切都要结束了。若是在大庭广众之下带走圣子的性命，那还真是一件相当痛快的事情呢。大婚开始。啊、不好意思，这个新娘子是我的人。师尊，丫头，你受苦了。<笑>
，是我日日夜夜想念的师尊，他竟然真的出现了。不是吧？这难道是原配出来抢婚？那二圣子他岂不是？放开我的灵儿！哪里来的臭小子，竟敢扰乱雨儿的婚礼！把我的师妹给我交出来！是他们。很好，这下人都到齐了。天池圣地，接下来你们就好好享受本大爷带给你们的大礼吧。我给你们十秒时间，现在赶紧走，否则……别看戏了，还不赶紧跑！可恶，别碰我的灵儿！<笑>你敢！我看你能挡得住几次！别动，不然我一个手抖，他就变成我的手下亡灵了。是那个使用亡灵妖法的丫头，我还以为是谁呢，原来是几个越狱闹事的犯人呢、啊。你以为你挟持了圣子，就能从这里走出去吗？挟持圣子？不好意思，我不需要。啊啊啊！竟敢杀我远儿，给我死！云小天，这是天池圣主的绝技——玄天掌，不过就是区区玄天掌而已。这是空间法则的力量，就只有几十米而已吧？那还真是遗憾。你们今天的命运不会有任何改变。光明天灾。必须赶紧将这亡灵丫头斩杀，否则今日圣地必将损失惨重。你还是先掂量掂量自己有没有这个能耐吧。可恶，这几个女魔头究竟是何方神圣？你们快看，那名少年！我的天，这种气势已经足足提升到了半地水准。这是入魔了吗？入魔？入魔的人的眼神会如此清澈清明吗？我在师尊面前都是远远不如的。成魔？这身上的滔滔魔气。可是我突破神庭境后解锁的五张底牌之一，至尊魔骨。嘿，师尊，天池圣主来了。袁老头，好好保护小妮子，她若是掉根头发，我必让你偿命。是。袁天长，空间禁锢，这是防备我再次逃走吗？圣主，死雷。可恶，差点无法逃脱！你是没吃饭吗？天池圣主就这么点力？呀！哼！不管这名少年，还是下面那几个女魔头，竟然都让我感到有些吃力。这些人天赋可怖，成为大帝，恐怕只是时间问题。好了，接下来该轮到你们几个了。想要动他们，那还先得问问我同不同意。什么？他竟然没有死！师尊，要不是有至尊魔骨护体，恐怕刚才他的那一击，我可能真的就……这怎么可能？这还是人的身体吗？一个靠秘法强行将实力提到半地的少年，怎么可能会有如此强横的防御力？系统。使用神通大道共享，请速度选择共享目标。亡灵召唤大道
，来！画地池池水，可恶！原来那个盗贼竟然是他！来！画地池池水，可恶！原来那个盗贼竟然是他！杀了他！是，圣主。圣主，你们的对手可是我们！可恶！这两个女魔头怎么这么难缠？荒淫天灾！该死！我这些恶心的东西，别过来！快给我死开！快给我停下来！拦下他！异度召唤！这，这是什么东西？杀了这名诡异的少年，那他所唤出来的任何生物也将会瞬间消失、啊。他的目标根本不是我，而是胡老他们。可恶！阴险小人！进虚空之中逃走了，追！是，师尊。师尊，如果继续朝着这个方向前行的话，很快就要到达天池圣地内部最诡异的地方了。林老头，你可知圣地之中还有什么更强大的人吗？回大人，天池圣地里最强的就是圣主了。这就奇怪了，这天池圣主明明可以跑得更快，但他却没有。反而像是在故意引我们去某一个地方一样。这，这不是禁忌之地吗？天池圣主，怎么会来这个地方？啊！我竟然在这附近感受到了一股十分强大的亡灵气息。这里面只有当代天池圣主可以入内，除此之外，任何人都不得进入。不过，在我担任长老时，也还是有不少弟子偷偷潜入禁忌之地，寻求机缘。但最终进去的话，却没有一个能从里面活着出来。打开。是，大人。大家进去后要千万小心，不可大意。是。可算跟来了，老祖们，天池有难，请出手相助。吴小子，你就是这么糟蹋老祖们留给你的基业吗？好在那，在我的地盘，轮不到你们撒野。什么东西？师姐，你们快看，这些怪物的脸！哈<笑>这这不是天池圣地历代圣主的模样吗？你说什么？可是最早的圣主早已经死去了近万年了，他们怎么可能还会出现在这儿？先祖，就是这几个人将天池圣地搞得一塌糊涂。现在圣地大殿之中。还有许多骷髅，让去吧，安心的去做吧，也算是你为我们
做的最后一件好事。啊啊啊啊爸爸虽然修为最弱，不过我喜欢。就凭你，也想动我徒儿？切，竟然才神庭境八重。算了，有总比没有好。只要吸食了你们几人的本源之力后，我们应该就能出去了。<笑>嗯，师尊，别急，等会儿就轮到你们了。嗯，什么？继续啊？怎么停了呢？你到底是什么人？我，我是来扫平你们天池圣地的人。老大，他在吸收我的本源之力。呃、什么？啊！师尊小心！趁现在！就凭你们这点德性，还差得远呢、啊。魔性，老大，铁人身上竟然有一股精纯至极的魔性。师尊身上怎么会有魔性呢？求你们放我们一马，我们愿意奉你为主。奉我为主？不好意思，你们不配。奉我为主？不好意思，你们不配。呃那东西，应该就在这个方向的深处吧？是，那大人，您说的没有错，我我并没有作恶，都是那几个人怂恿我的，我是无辜的。不要啊，大人！李默，在你没有成为大帝前，不要将这种有魔性的生物收为亡灵。是，师尊。走吧，我们去看看那个将他们变成这样子的东西，究竟是什么。是。现在吸收了那些邪物的本源能量，修为虽然没有半点提升，但至尊魔骨的契合度倒是增长了不少。师尊，刚才那几个邪物，究竟是？应该是由神魂经过一些魔性的东西转化而成，拥有了长久生命，但却也被那魔性的东西一直困在了这里。原来如此。我先过去看一下。你们几个待在这里，等我回来。是是师尊。我能感知得到，引起至尊魔骨灼热的东西就在这里面。这尸体竟然是魔族，估计是已经死去数万年了，而且他血脉尊贵，等级也不低。明明早在好几万年前，魔族就已经被人类和兽族联合击退了呀。可是为什么，他现在又会出现在这里？找空间里的家伙问问。当然，求求你放，把有关那具魔族尸体的详细情况全都告诉我。是是，当然。那具尸体是我以前在中州域的隐秘之地外围找到的。那时我因为贪欲，并没有直接杀掉他，而是将他带回了天池圣地。虽然我们通过他得到了几乎能永生的办法，但也因此中了魔族的圈套，甚至变成了现在这样不人不鬼的样子。后来，我聚齐了刚才那几个历任天池圣主，历经千年，终于有机会能在这几日突破圈套，重获自由。可是没有想到。可是没想到，你们遇到了我。哇！消失数万年的魔族，竟然还未死绝
，那这对于玄幻世界来说，可真是一个不太好的消息呢。起，盖，收，列。这是，师尊他已经强到这种地步了吗？就算是圣人降临。师尊也能以炼体境修为，快速将其斩杀。现在师尊修为已经达到了神平境，斩杀个大地，我也没觉得有多惊讶。没错，不管是师尊保护我们，还是我们保护师尊，只要能在他身旁，这就足够了。我们走吧，这里已经没什么事了。是。是不知为何。明明师尊的修为没有任何变化，可是我又能明显的感觉到，他和刚才已经大不相同了。怎么了？嗯，没没什么。灵儿，说实话，你穿婚衣的样子还挺好看的。没想到师尊竟然还有这一面。是啊。为师这次来晚了，让你在天池圣地受苦了。灵儿希望以后不再分离。等等。系统，我和小丫头的重遇奖励被你弄哪去了？都已经过了大半天了，怎么还一点动静都没有呢？难道是因为灵儿这丫头被囚禁太久，所以触发条件和其他弟子不同？灵儿，你过来抱我一下。师尊，这是什么意思呢？啊啊！没想到大人竟然还有这样的一面。当年挺麻利的一个小丫头，怎么现在变得拖拖拉拉？犹犹豫豫的呢，系统，你够了，我都这样了，你还不给点反应？重遇徒弟五，奖励，修炼速度提升至二十倍，宿主版，修炼速度又提高了十倍，这个可以有。珊珊，我记得好像每隔十年，你们师姐妹们都会去叶黄林集体祭拜我。没错，不过现在您都复活了。我觉得那叶黄林直接拆了或者封了算了，不然看着也不吉利。不，今年的祭拜之日照常举行。啊！师尊这是什么意思呢？我想师尊这么做，应该自有他的用意。看样子我们不在大殿的时候，师尊从天域里放出来的那些重刑犯以及我的亡灵们，已经将天池残等全部消灭。很好。那这片地狱，我们该如何处置呢？虽然这里算是一块风水宝地，但这种破地方不毁，难道还要留着过年吗？师尊说的没错，这关押了师妹三百年的破地方，留着也是晦气。师尊，师姐，师尊，徒儿现在就过去毁了他。慢着，现在我们有一件更重要的事情要做。姐姐，师尊，山儿。你怎么也来了？师尊让我来的。现在人都到齐了，该办正事了。接下来能抓到多少好处，就看你们自己了。师尊这是要干嘛呢？好像是又进入修炼状态了。这，原地坐下，准备修炼。师尊应该是要施展神通，突破修为，顺便想帮我们一把。这是地底灵脉。天池圣地底下居然藏着一条地底灵脉，这不仅能让自身功法开始自动运转，而且连秘技、武技也都有所精进。这，这也太神奇了吧！这就已经遇到瓶颈了吗？修炼者。第一个真正的坎儿，便是突破成圣。虽然这层坎儿卡住了万千天才，但给我破！至尊魔骨，给我将他们全部炼化，成圣了。虽然现在修为是圣人境一重，可是修为越到后面越难，尤其我修炼的。还是难度最高的混沌轮回诀，这次
，是借助了整个圣地的一切，还有一小半化地池的池水才突破成圣的。那下一次呢？这，是劫云。今日受我影响，终于要突破成地了吗？想成帝，那便让他成吧。师尊，弟子是否要压制一下，到其他地方突破？地劫有多强，我不知道。但要是因为我引来的地劫……将师尊和师妹们伤害到了的话，那可就不好了。不要压制，到半空去，以尽全力渡劫便是。其余一切交给为师。是，弟子谢师尊成全。若不是师尊，我这一辈子只不过是个读书废柴。若不是师尊，我根本不会有今天。师尊为父，师尊为天。地劫拥有九重连接，一重强过上一重。应接下九重之后，便可晋升大地。得，这次不一样了。轩辕剑意，剑剑，这这是啊。这雷蛇上蕴含的能量也太强大了吧，简直比七八重雷电加起来还要浓烈。这这可怎么办？四师姐现在这状态，能扛得下来吗？姐姐，你一定要撑住啊！啊对不起，师尊，弟子刚才走神了，差一点，差一点我就被心魔缠死。醒来就好，只是现在。这有人干扰了地劫，便会造成劫怒。劫怒一出，万劫不复。师尊，徒儿知错。哎，师尊，你要做什么？劫怒正好，为师有一样至宝，正需要在雷霆之中才可炼化。也许，这就是为师的机遇。师尊竟然直接冲进了劫云里了，这不会有事吧？我们要不要上去帮师尊一把？别去。一人干扰劫云，就已经造成这么大的影响了。如果再来一个人，只会给师尊造成更大麻烦。师尊如果有危险，我便斩了这劫云。哎啊、你们在下面自行修炼，我去帮师尊护法。是是。师尊，恭喜您突破圣阶，成功炼化至宝。是为师该恭喜你突破大地。本境五位徒弟已突破至大地境，重遇徒弟功能升级中。啊，我已经有五位徒弟突破至大地境了。太白，你觉得自己是师姐师妹中第几个突破大地境的呢？应该是第五个。哦。你怎么会知道？师尊，我也是在刚刚突破大地境时心有所感。那你试试，能不能感知到他们的具体方位？师尊，弟子刚才试过了，我只感应到其中一个人的位置，应该是在中州域的西南地带。中州域，那里不就是之前幽灵邪物发现魔族的地方吗？搞什么东西啊！我还是第一次见到这种区别待遇的。就是啊，凭什么妖兽们进城都不用排队和盘查？都这个年头了，竟然还在搞这种歧视，真没劲儿。<笑>这排队并不是区别待遇，而是妖族在中州域以重谢为仇，寻找炼丹师。啊？据说是因为妖族中的迦莫妖尊寿元将近，四大妖帝便通告整个中州域，为其寻找续寿之法。可已经过去了数年，却没有。哦，阁下，请问你刚才说的四大妖帝，所谓何人呢？啊，四大妖帝你都不知道吗？你，你说最后一个大帝叫什么？齐天大圣孙悟晓啊！不会错了，就是我那排名第五、修炼力值大道的徒弟孙悟晓了。阁下，那为什么这孙大圣也要帮着迦莫妖尊寻找延寿丹药呢？呃
，哎，这就要提一提孙大圣的荣耀史了。当时他凭一己之力横扫了半个妖族领域，最后被迦莫帝尊看中，留在身边培养。之后，迦莫帝尊想收他为弟子，可是他却直接拒绝了。迦莫帝尊也没有生气，只是称，以后要是妖族有难，请他不要见死不救。之前我突破神庭镜后。解锁的其中一张底牌就是九霄寿元丹，不知道那张底牌能不能？原来如此，是炼丹师还是带丹药？炼丹师，七品，七品，七品是吧？等等，七七七品，你可知道妖族最痛恨的就是撒谎之人？你知道七品炼丹师代表着什么吗？现在整个大陆最厉害的炼丹师是九品炼丹师耀星辰。耀星辰是谁？那可是近万年来炼丹天赋最强的人，没有之一。这丫头是我排名第二十二的弟子，老子是他师尊。哎，算了算了，你还是赶紧走吧。就没见过他这么能吹的，这年头说真话都没人信了。天灯会招收炼丹师啦！走过路过，不要错过。烟雨丹会，你值得拥有。打扰一下，请问你知道星辰丹会的招聘处在哪儿吗？在圣人境一重修为。圣人境怎么了？圣人境就要被人白眼相看。公子，后面那个红色的阁楼就是星辰丹会，他们招人要求很高的，没有极好的炼丹天赋，没有达到四品炼丹师。他们都是不会收的，是吗？是想加入星辰丹会吗？嗯，带他进去。公子，请跟我来。嗯，这么简单。想加入丹会的人还真是不少。欢迎大家来到星辰丹会。接下来，我们即将开始第一场测验。自我介绍下，我叫彭山。哇，七品炼丹师，耀星辰的亲传弟子。我们第一场测试的项目是，这这是什么鬼？原来如此，炼丹师在炼制丹药时，要全神贯注，配置丹药的天材地宝，有些世间仅有一份，你大意了，可能这辈子就无法炼制第二次了。所以刚刚身体后退者淘汰，闭眼者淘汰，精神恍惚者淘汰。我的灵石早已经覆盖全场，现在请淘汰的人立即离开。哎，我就知道，星辰丹会没那么好进。不是吧？这就结束了？这也太突然了吧！现在，请大家随我去下一会场。第二场测试将在十分钟后开始。看来星辰的眼光还是蛮不错的。嗯，这名少年。竟然只有圣人境一重修为，作为全场修为最低的人，却能轻而易举的通过了第一场测试。这名少年是个人才。等等，这名少年的眼神，竟然比师尊的眼神还要更……不，这一定是错觉。或许是我刚才看错了吧？毕竟一个圣人境修为的少年，怎么可能会有那种眼神？第一场测试的是心境，第二场才是真正测试个人的炼丹资质。丹方和一份资源都给你们了，只要能炼出一颗成品的清心丹，就算通过。作为一个四品炼丹师，这种二品清心丹就算没有练过，我也有十足的把握。只需要一个小时，我就能将这颗丹药完美炼制出来。忘记告诉你们了，这场测试禁止使用炼丹炉。什么？没有炼丹炉还怎么炼丹呢？这根本就是完全不可能的事情啊！星辰呢？你还真是能瞎折腾。你们觉得不可能吗？当年我家师尊只是二品炼丹师时，就曾以无炉炼丹的方式，成功炼出了三品丹药。明明是那丫头当初自己炼炸了所有炼丹炉，情急之下才想出的办法。此描这一变，还成了励志宣言呢。想要做到无炉炼丹。肯定是要经过无数次尝试才可以，但现在必须要一次性成功，这根本就是不可能的事情。
这人想干嘛？清新丹的炼制材料，光是主料就有十几种，还有辅助材料七八种，难不成他想一锅炖，碰碰运气？提纯时间、融合顺序、炼化方式，这些一点都不能错。这是真正的炼丹师才能拥有的气质。可是，就算他再天才，也不可能做到。这是什么火焰？他是不是作弊了？就算是用顶级炼丹炉融化冰玄花，再去杂提纯，也要两些时间呀、啊。难不成这名少年的炼丹天赋，其实比师尊还要强上数百倍？还拥有阵法天赋，双道齐修。他到底是什么鬼才啊？现在已经成功一半了，接下来就是至关重要的一步，凝丹。哎，可惜了呀！如果能更好的控制火候，没准这丹就能成了。你们快看，那少年还没结束呢。成。果然，还是失败了。就他这修为，不失败才有鬼了嘞！哼！丹雾，我的天！他不仅炼成了丹药，而且还出了丹雾。极品清新丹，这种清新丹效果可是普通的五倍以上。没想到修炼速度提升二十倍的奖励。竟然对炼丹也有奇效，不知我这枚丹药是否合格呢？公子，可否到别地一谈？正有此意。请问公子名讳，可有师承？叶北，师承，并没有。叶北，如果我将你引荐给我的师尊，也就是星辰丹会的会长耀星辰，你可愿拜他为师啊？嗯。我知道你炼丹资质天赋异禀，但是炼丹大道越往后，就会越发的困难。师尊在一百三十年前，便已经突破到九品炼丹师，距离那传说中的炼丹天师，仅仅只有一步。可是这一步，却始终没有迈过去。感情带我来这儿，不是为了加入丹会，而是让我拜星辰的丫头为师啊！师尊这次闭关，应该也快结束了。他说过，闭关一结束，就会再来中州一趟。你家师尊前段时间来过这里，是的，就在迦末妖尊传出寿元将近时，妖族中的四弟之一孙大圣便找到了我家师傅。可那时，师尊也对迦末妖尊的寿元没有任何办法。后来中州玉这才广集人员，寻找其他炼丹师或者续命丹药。寿元将近，这迦末妖尊的情况，不就跟我当年一模一样吗？寻常的七品增寿丹药，肯定无法对迦摩妖尊产生效果。但若是不寻常的呢？那好，那我就在这里等候你家师尊前来吧。太好了！若是你炼丹缺少材料的话，普通材料你直接拿去就行。珍惜的材料，我们可以按照内部价格卖给你。要不是知道他是星辰的弟子，恐怕我都以为自己进了骗子工会呢。寿元果、赤金灵芝、银灵草、金灵子、蓝金神叶。你这里能弄到吗？这些无一不是珍稀材料，难道他要用这些材料炼丹啊？你现在是极品炼丹师啊？算是七品，尤其现在具备了十倍炼丹速度，七品也变成了最低发挥水平。那就麻烦你尽快帮我准备好材料吧。呃，好好。叶兄，你要的材料来了，里面那个房间就有炼丹炉，炼制八品级以下丹药不成问题。那我就先出去了，不用，你可以留下。真的，那我就恭敬不如从命了。这，他该不会是想以这种方式炼制九霄兽元丹吧？这熔炉虚影发挥出的作用，竟然丝毫不比那些炼丹炉差，甚至连效率都比常人快了数倍。我去！你们快看！炼丹途中，炼丹师是绝对不能被打扰到的，不然轻则炼丹失败，重则丹炉爆炸，丹道受损。
发生了什么事？这是丹杰。别说七品，就算寻常九品丹药，也不可能引来丹杰啊！除非是那种九品顶级或者逆天而行的丹药，才可以办到。啊、城主阁下，好久不见。啊，那丹杰。竟然不是彭山修引出来的，难道是星辰大人在阁楼里亲自炼丹吗？呃，不不不，里面炼丹之人其实是在下的一个呃朋友。成丹，成，成功了。他绝不是七品炼丹师，而是一个真正的九品炼丹师。衡山，事实要效，多谢叶前辈。哦呃恭喜彭山兄突破到了半地境界，啊，你这单道境界，好像也……我目前应该是迈入八品炼丹师行列了。八品？怎么样？寿命增加了多少年？什么鬼？寿命增加了多少年？难道不是应该问修为突破的怎么样吗？回叶前辈，我一共增加了整整三百年。彭兄，这丹药如果给我们的嘉莫大人服用。可否能够生效？这九颗丹药只有四颗达到了超凡品质，那问题究竟是出在哪里呢？圣人金衣虫，没没没有开玩笑吧？看来问题应该就出现在宁丹最后接应雷劫的时候。叶前辈，这位是朱雀城城主，他有事找您。说吧，什么事？不知叶前辈知不知道嘉莫妖尊大人的事情？我想问问叶前辈，刚刚炼制出的那种丹药，是否对嘉莫大人有效果？有，最多增加百年寿命。您说的可是真的？真的。那敢问叶前辈，能否随我去一趟妖族核心领地？很抱歉，我拒绝。这、啊，如果你愿意和我一同去妖族核心领地，并且治好了嘉莫妖尊大人，到时候你想要什么，我们都可以满足你。可恶，还从来没有人敢这么当面无视我。如果没有猜错的话，刚刚炼出来的绝品丹药，应该就是被他放在了这枚戒指里。只有圣人锦衣种，那我要不要直接用武力夺取呢？怎么，是不是觉得软的不行，就打算直接硬抢呢？啊，这样吧，我给你两个选择。第一，你能以蛮力从我手上抢走丹药，算你厉害。第二，你去把大圣叫来，让他来亲自请我过去。啊！朱雀可是半地强者，想要抢您的东西，那可是轻松加愉快啊！想让堂堂四大妖帝之中，脾气最暴躁的大圣前来接你过去，你在想什么呢？叶前辈可说话算数？当然，叶前辈，您不可。就凭叶前辈对我这么照顾，这一次，我无论如何都要阻止朱雀。啊啊啊！叶前辈，朱雀，我给你没完。啊，这是发生了什么？威力还不错，继续吧。你，你，这叶前辈怎么会？他不是才剩人境一重吗？刚才是我大意了，这丹药，我今天是拿定了。停、yeah! ！哼！啊！以我人形的形态，我是真的对付不了这么多雷电了。对付一个区区圣人境修炼者，如果变回本体形态，那我还要不要脸呢？叶前辈，我认输。哼，收肯定是收不回来了，毕竟一雷击出，驷马难追啊！啊！啊！啊！你。虽然刚刚那道雷击看似凶猛，可他却没有攻击到我的要害，想必是叶前辈故意没有使出全力。叶前辈
请记住自己说的话。我现在就帮你通知那个人去。好了，他应该一时半会儿不会回来，那你就先陪我在这朱雀城逛逛吧。呃，好。这大圣哥又来了，这样真的没问题吗